हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित पाल और मैंने जे डब्ल मेन्स एंड एडवांस दोनों ही एग्जाम क्लियर करी है तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप टेन टिप्स टू क्रैक जे डब्ल मेन्स एंड जे डब्ल एग्जाम्स सो द फर्स्ट टिप इज मेक अ प्लान दोस्तों जे डब्ल मेन्स और जे डब्ल एडवांस एक नेशनल लेवल एग्जाम है इसमें अराउंड टेन लैख टू फिफ्टीन लैख पार्टिसिपेंट पार्ट लेते हैं ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है इसलिए इसकी प्रिपरेशन भी हार्ड होती है तो इसमें बहुत ही जरूरी है कि आप एक प्लान के साथ चलें ये जरूरी होता है कि आपके रोज के गोल्स सेट हो आप कितना पढ़ना चाहते हैं आप कितना सॉल्व करना चाहते हैं और आपके मंथली गोल्स और एग्जाम शेड्यूल्स क्या है ये पहले ही प्रीडिफाइन होने चाहिए द सेकेंड टिप इज मेंटेन कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन फॉर जेई मेन्स और एडवांस काफी हार्ड होती है इसलिए ये एक महीने में या एक हफ्ते में नहीं की जा सकती इसके लिए साल दो साल की प्रिपरेशन जरूरी होती है और इनके बीच जरूरी होता है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें द थर्ड टिप इज रिविजन जेई मेन्स और जेई एडवांस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है इसलिए जरूरी है कि आप ये सारे सिलेबस एट द एंड ऑफ योर टू ईयर्स याद रखें और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है रिविजन करके अब दोस्तों रिविजन के भी अलग अलग तरीके होते हैं हर एक चैप्टर जो मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री में होता है वो काफ़ी बड़े होते हैं आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप ये टॉपिक्स डीप में पढ़े तभी आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लें यानी कि हर बड़े चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स ताकि जब आप इसे एग्जाम के पहले रिवाइज करें तो ये जल्दी ही खत्म हो जाए और आपको सारी चीज़ समझ भी आ जाए द फोर्थ टिप माई फ्रेंड्स आर फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन ये एग्जाम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये कोई नॉलेज गेन करने और समझने की नहीं होती इसमें सिंपली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सो so गाइस ये बात बहुत ही जरूरी है कि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझ आ जाए और ये तभी आता है जब आप ये एग्जाम फ्रीक्वेंटली दें जे ये एग्जाम तीन घंटे की होती है जिसमें आप तीन घंटे बैठ के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सॉल्व करना होता है तो ये काफी जरूरी है कि आप इस एग्जाम पैटर्न को अपने अंदर ढाल लें और इसके हिसाब से फर्दर डेवलप करें अपने आप को द फिफ्थ टिप इज हेल्दी लाइफ स्टाइल गाइज बहुत सारे लोग जे डब्ल एडवांस और मेन्स की प्रिपरेशन के लिए कोटा या अपने घर से बाहर रहते हैं वो घर का खाना त्याग देते हैं घर की सारी लाइबिलिटीज और सारी फैसिलिटीज त्याग के वो पढ़ाई कर रहे होते हैं इस चक्कर में उनके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं यानी कि गलत तरीके का खाना खाना गलत आदतें लग जाना इस चक्कर में उनकी हेल्थ और लाइफ काफ़ी बदल जाती है और ये इस एग्जाम के लिए काफी नुकसान प्रोवाइड करता है ये आपका कंसंट्रेशन हरा देता है आपका मोरल डाउन कर देता है और अल्टीमेटली ये आपको डिप्रेशन में डाल देता है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें थ्रू आउट अच्छा खाना खाएं, अच्छे लोगों के साथ रहे और खुश रहे आर नेक्स्ट स्टेप इज अडेप्टिंग टू एग्जाम स्टाइल सो गाइज ये बहुत जरूरी है कि ये जान लेना कि एग्जाम तीन घंटे की है जहां आपको तीन घंटे एक ही टेबल पर बैठ के पूरे कंसंट्रेशन और फोकस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगी इसलिए जरूरी है कि आप ये एग्जाम बार 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 देते रहे और इस तरह की कई एग्जाम आपको ऑनलाइन मिल जाएगी जो कि आपको इसके एग्जाम पैटर्न में ढाल देगी ताकि उस दिन आपको ये एग्जाम नहीं ना लगे जबकि आपको पैटर्न सारे अपने समझ चुके हो The seventh tip is practice previous year papers. Guys, ये बहुत जरूरी है कि जान लेना कि ये प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे आते हैं इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो किस तरह की है किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कितना टाइम लगता है और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है आपको ये जानना जरूरी होता है कि ये एग्जाम में हार्डनेस लेवल हर बार फिक्स नहीं होता ये ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आएगा कौन सा इजी आएगा पेपर कितना हार्ड आएगा पेपर कितना इजी आएगा क्या कुछ क्वेश्चंस गलत निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता ये सारे पेपर टू पेपर वैरी करते हैं इसलिए ये जानना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या चलता आ रहा है द नेक्स्ट स्टेप इज ट्राई टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम ऑन अ टॉपिक गाइज जैसे ही आपका एक टॉपिक पूरा रीड करके और कंसेप्ट जान के हो जाए ये जरूरी है कि आप उसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें मतलब अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है समझ लीजिए ग्रेविटेशन तो अगर आपके उसके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो ये आपका काम है कि आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करें क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं दैट इज सिंपली एग्जांपल दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 
ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं सेम टाइप के होते हैं मतलब अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कोई ना कोई टाइप ऐसा एग्जाम में आ ही जाएगा जो आपको ऑलरेडी आता होगा मतलब आपको सिर्फ उसमें सिंपली कैलकुलेशन करने हैं और आपकी उसके आंसर्स जल्दी से जल्दी आएंगे अगर आप ये नहीं करते तो एग्जाम के टाइम पे आपको टाइम लैप्स हो सकता है आपको रुकना पड़ सकता है आपको सोचना पड़ सकता है आपको समझना पड़ सकता है बट अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये कम पड़ेगा और आप टाइम एफिशियंट होके ये पेपर सोल्व कर सकते हैं The ninth tip is practice time efficiency daily. ये एग्जाम तीन घंटे की है और दोस्तों हम नहीं बता सकते पेपर कितना हार्ड और कितना इजी आने वाला है ऐसी सिचुएशन में अगर आप टाइम एफिशिएंट नहीं रहोगे अपने पेपर में तो चांसेस है कि पेपर के बीच में आप प्रेशर के वजह से काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी छोड़ दोगे तो ये भी जरूरी है कि जब आप डेली क्वेश्चन सोल्व करे या मंथली अपने एग्जाम दे इससे आप अपना टाइम एफिशियंसी बढ़ा ले मतलब की अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उस समय पर नहीं जम रहा है तो ये जरूरी है कि आप उसे स्किप कर कर आगे बढ़े वरना वही एक क्वेश्चन आपका काफी सारा टाइम यूज कर लेगा और आप फर्दर क्वेश्चन को विजिट भी नहीं कर पाएंगे और ये डेली प्रैक्टिस से ही आएगा ये जरूरी है कि जब आप सॉल्विंग पेपर सॉल्व करें या फिर अपने मंथली एग्जाम दे तब आप ये प्रैक्टिस फॉलो करें वो है टाइम एफिशियंसी की और हमारी लास्ट टिप है वो है अवॉइड सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रेक्शन आज के इस युग में काफी सारे यंगस्टर सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन की वजह से काफी सारा एकेडमिक लॉस झेल रहे हैं इसका मतलब समझ लीजिए आप एक नेशनल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस तरह के एग्जाम्स के लिए आपको काफी सारा फोकस और डेडिकेशन लगता है वेर एज सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो की यूथ के लिए हाईली यूज है मतलब जिसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है ये जरूरी है कि इस एग्जाम में आप इन सब को अवॉइड करें जितना हो सके इससे दूर रहे और जितना हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडीज अपने एग्जाम पैटर्न और अपना डेली इम्प्रूवमेंट में ध्यान दें आई होप ये सारे टिप्स आपको यूजफुल रहेगी और आप इसे फॉलो करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू